आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कराने जा रहा हूँ मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अभी मैंने सिंबल ऑफ पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया अब मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ लेट एस कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल्स जनरली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन ए फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू आउटसाइड द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल सेकेंड इज इंटरनल फोर्सेज ड्यू टू द म्यूचुअल इंट्रेक्शन ऑफ द पार्टिकल तो दो तरीके के फोर्स लगते हैं एक बाहर से फोर्स लगाता है कोई सिस्टम किसी पार्टिकल पर और कुछ पार्टिकल एक दूसरे पर म्यूचुअल इंट्रेक्शन करते हैं ठीक है तो दो तरीके के फोर्सेस के बारे में मैंने बताया आपको तो इक्वेशन ऑफ मोशन को आई एफ पार्टिकल के अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को आई एफ पार्टिकल आई एफ पार्टिकल तो हमारे पास में अगर मैं बात करता हूं तो एफ आई इज इक्वल टू डी पी आई ओ वन में डी ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी किसके लिए को आई एफ पार्टिकल के अगर मैं बात करता हूं बट फोर्स ऑन आई एफ पार्टिकल तो अगर मैं बात करता हूं ना फोर्स ऑन आई एफ पार्टिकल फोर्स ऑन आई एफ पार्टिकल पार्टिकल एज तो मेरे पास में फोर्स रहेगा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ई प्लस समीक्षण जे इज इक्वल टू वन जे एज नॉट आई एफ जे आई इज इन ये ये वो फोर्स की इक्वेशन है ये एफ आई ई इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द आई एफ पार्टिकल एंड एफ समीशन जे इज इक्वल टू वन जे डज नॉट आई ये दोनों बराबर नहीं हो सकते एफ जे आई इज द क्या चीज है इंटरनल फोर्स ऑन जे एफ पार्टिकल ड्यू टू आई एफ पार्टिकल जे एफ पार्टिकल में आई एफ पार्टिकल के द्वारा क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है तो जब आप इस इक्वेशन को आप यहां रख दीजिए यूजिंग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट तो आपने इस तरीके से कह दिया डी पी आई ओवर में डी पी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा एफ आई ई प्लस समेक्शन जे इज इक्वल टू वन जे डेवन आई एफ जे आई ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन बन गई है ठीक है ये हमारे पास में क्या हो गई है एक न्यू इक्वेशन बन गई है टेकिंग समेशन ऑन बहुत साइड अगर मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे समेशन ले लेता हूँ टेकिंग समेशन ऑन बहुत साइड तो आपने समेशन ले लिया समेशन लेने का मतलब है आपने इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख दिया समेशन आई डी पी आई ओवर में डी पी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई पी प्लस समेशन आई ब्रैकेट समीशन जे इक्वल टू वन जे एन नॉट आई एफ जे आई ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई ठीक है इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गई है एक इक्वेशन हो गई है तो आपने अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या चीज है ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है आपने को वे है वे है समीशन समीशन आई जे स्टैंड 
डिफरेंस हो तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो समीक्षण आई और समीक्षण जे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा है जे आई ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी समीक्षण सॉरी ये नहीं आएगा हमारे पास में तो इस इक्वेशन को अगर इस तरीके से दोनों आएंगे तो ये हमारे पास में कॉमन समीक्षण हम इसके आगे इसमें यूज कर लेंगे तो मैं अब इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ कैन बी समीक्षण आई डी टी आई के ऊपर में क्या हो जाएगा डी टी डी टी इज इक्वल टू समीक्षण आई एफ आई टी प्लस समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे या जे डज नॉट आई और ये हो जाएंगे हमारे पास में एफ जे आई दिस इज द इक्वेशन स्टार ये क्या हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन स्टार तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई थी समीक्षण आई डी पी आई ओवर में डी टी नीचे इक्वल टू समीक्षण आई एफ आई ई प्लस समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ जे आई दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में मैंने ये कह दिया था इस तरह के हम लिख सकते हैं तो नाव नाव मैं कह रहा हूँ कि समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ आई जे ये बराबर है किसके समीक्षण एफ जे आई के आई जे आई डज नॉट जे जब ये बराबर हो गया तो हम इस वाले इक्वेशन को या तो ये कह दीजिए इस वाले इक्वेशन को हम ये देख सकते हैं ये दोनों बराबर है तो आप इसके बराबर समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ जे आई इन इक्वल टू में ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन में टू ब्रैकेट समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ जे आई प्लस समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ आई जे कोई दिक्कत इसके बराबर अगर मैं इस तरीके से ये लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में इस तरीके से अगर मैं ये लिख दूँ और इसको इस तरीके से मैंने अगर समीक्षण बाहर को मन ले लिया वन बाई टू समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे इसके अंदर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एम जे आई प्लस एफ आई जे ये मेरे पास में एक पी इक्वेशन बन तो अगर मैं ये बात कहूँ कि सिंस ये हमारे पास में है आई एन जे आर डमी इंडिस आई एन जे आर डमी इंडिस इंडिस सो वन कैन बी इंटरचेंज इंटरचेंज तो इनमें से एक को आप चेंज कर लेते तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रंस थर्ड लॉ तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रंस न्यूट्रंस थर्ड लॉ थर्ड लॉ तो ये क्या कहता है कि एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई तो इस इक्वेशन से एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई अगर मैं इसकी जगह पर या इसकी जगह पर या इसकी जगह पर यह रखता हूँ तो दे विल कैंसल आउट टू ई चलर तो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन हो जाता है जीरो हो जाता है देन देन समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे जे एफ जे आई विच इज इक्वल टू वन बाई टू समीक्षण आई जे आई डज नॉट जे एफ एफ जे आई 
प्लस एफ बाई जे ये हमारे पास में कितना है विच इज इक्वल टू जी तो ये वाला फोर्स हमारा क्या रह जाए ना जीरो हो जाता है ये वाला फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया तो हमारे पास में देन इक्वेशन स्टार देन इक्वेशन स्टार कैन बी रिटर्न एज रिटर्न एज तो इक्वेशन स्टार मेरे पास में क्या हो जाएंगे समेशन आई डी टी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई डी ये हमारे पास आई है इक्वेशन बनती है क्या बनती है इक्वेशन इसका नाम क्या नाम हम डाल देते हैं एस कोई प्रॉब्लम ये होता है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे पास में सबेशन आई है आई डी इज इक्वल टू सबेशन आई डी आई ओवर में डी टी और वो जो इंटरनल फोर्सेज लग रहे थे बिटवीन आई एथ एंड जी एथ पार्टिकल विद विल बी जीरो तो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा अब मैं इसको करता हूँ कि लिए मोमेंटम अगर इस तरीके से क्या है तो इसी वाले इक्वेशन को देखिए ये कह दिए समीशन आई डी ओवर में जी और पी को क्या तोड़ दिया एम आई वी आई मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया एम आई इज कॉन्स्टेंट को तो बाहर ले लेंगे तो समीक्षण आई डी ओवर में क्या हो जाएगा डी टी क्या हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा वी आई ठीक है इस तरीके से लिख दिया डी बी ओवर में डी टी आपने अब भी को तोड़ दिया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी आई पी जो पोलिटी क्या होता है एम आई वी आई ऐसे ही वी आई बराबर क्या होता है डी आर आई ओवर में डी टी रहता है तो यहाँ हम इसके इक्वेशन को डालते हैं एम आई थोड़ा छोटा हो गया बड़ा लिखता हूँ एम आई तो समेशन आई डी ओवर में डी टी और ये हो जाएगा डी आर आई ओवर में डी टी तो ये आपका क्या हो गया एम आई समेशन में डी स्क्वायर आर आई ओवर में डी डी और ये ये बाहर ले लिया है इधर आ चलो यहाँ ले लेता हूँ तो आपने ये समेशन आई एफ आई डी विच इज इक्वल टू मैंने बाहर ले लिया और ये लिख दिया डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर ये एक इक्वेशन बन गई है मैंने इसको किसके अंदर लिख दिया ब्रैडिक अब मैं बात करता हूँ यहीं पे इसी टॉपिक के अंदर बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास एंड इस इक्वेशन क्या कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मोशन अब मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे पास में सेंटर ऑफ मास होता है ये एक्स ये वाई और ये हमारे पास में जय है यहाँ बहुत सारे लोग आर्टिकल हैं इस तरीके से लाइ करते हैं तो ये पोजीशन मैंने मान ली थी यहाँ सी सेंटर ऑफ मास ये हमारे पास में आर वन हो गया ये हमारे पास में आर टू हो गया ये एम वन मास ये एम टू मास और कैपिटल एम होता सेंटर ऑफ मास और ये हमारे पास में एक हमारे पास में ये एम वन हो गया तो ये आर ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करो तो सेंटर ऑफ मास की मैं बात कर रहा था ये हमारे पास में एक्स वाई जेड ये बहुत सारे पॉइंट हैं सी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी एम इज द कैपिटल एम इज द सेंटर ऑफ मास एम वन एम टू आर द लाइज 
आर्वन पार्ट हो गया आर एन ये सारे क्या है जिसके पोजिशन वेक्टर हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एट पॉइंट द होल मास ऑफ द बॉडी अपियर टू कंसेंट्रेटेड दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास तो मैं इसे इक्वेशन के इक्वेशन में लिख देता हूं आपके पास में कि इक्वेशन तो इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं कि आर आर हमारे पास में क्या चीज है इसका कैपिटल आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो सेंटर मास की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो कैपिटल आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस अब टू प्लस एम ए आर अब वो मैं क्या लेगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम टू प्लस एम ये हमारे पास में इससे क्या रहेगी इक्वेशन रहेगी तो आर बराबर अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूँ तो आई इज गोल टू एम वाई आर आई अपॉन में क्या लिख देता हूँ समेशन आई इज गोल टू एम आई वेयर अगर मैं बात करूँ वेयर समेशन आई एम आई इज गोल टू क्या है एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम अप टू मैंने यहाँ कैपिटल एम मान लो कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो तब आपके पास में क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू सोल्यूशन आई एम आई आर आई अपॉन में क्या हो जाएगा एम दिखाई दे रहा है अब आप यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से समीशन आई एम आई आर आई की वैल्यू निकालता हूँ तो कैपिटल एम आर क्या है कैपिटल एम आर तो आपने क्या काम किया ये ये इक्वेशन समीशन आई एम आई आर आई इजल टू कैपिटल एम आर तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया डी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम आर क्या चीज है डी स्क्वायर इजल टू एम आर तो ये हमारे पास में है इस तरीके से ये हमारे पास में वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीशन आई एम आई ई विच इज इक्वल टू कैपिटल एम डी स्क्वायर आर ओवर एम डी स्क्वायर ये हमारे पास में क्या बन जाता है यही हमारे पास में क्वेश्चन होगी मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो अगर हम कह भी सकते हैं कि एफ आई ए एफ आई क्या चीज है हमारे पास में एफ आई इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो ये हमारे पास में कैपिटल एफ इज द मास एंड डी स्क्वायर और ओवर में डी डी स्क्वायर ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है तो इस तरीके से आपको मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारे आगे टॉपिकों में आने वाला है आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड वॉच जरूर करें ठीक है हमें वॉच की बड़ी आवश्यकता है ओके थैंक यू बाय